شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحمے والا ہے ایمان کے فوائد و سمرات برادران اسلام اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر احسان عظیم ہے کہ اس نے انسان کے ہر نیک عمل پر اچھے سمرات مرتب کئی ہیں اور ایمان ان عمل میں سے ہے جس کی اچھے سمرات انسان اور معاشرے دونوں کو نصیب ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے جو کہ ایک بندہ مومن کے دل میں راسخ ہونا چاہے آپ علیہ السلط والسلام نے جبریل علیہ السلام سے ایمان کے بارے میں سوال کی تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر اس کے فرشتوں پر اس کے اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر روزی آخرت پر اور اچھی اور بری قدر بر ایمان لاؤ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے سچ کہا ایمان محض زبان سے ادا کہے جانے والے لفظ کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان دل سے یقین رکھنے زبان سے اقرار کرنے اور آزائی بدنیہ سے عمل کرنے کا نام ہے ایمان وہ ہے جو دل میں راسخ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے عوامل کی اتباع اور نواہی سے اجتناب کرنے سے عمل اس کی تصدیق کرے جس وقت میم حسن بصر رحمہ اللہ سے بچھا گیا کہ کیا تم مومن ہو تو آپ نے کہا ایمان دو طرح کے ہیں اگر تو تم اللہ تعالی اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کے رسولوں جنت حشر نشر اور حساب کتاب بر ایمان رکھنے کے بارے میں بچھ رہے ہو تو میں مومن ہوں اور اگر تم اللہ تعالی کے اس فرمان کے بارے میں بچھ رہے ہو کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم و اذا تنیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا و علی ربہم یتوکنون الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناہم ینفقون اولائیکا ہم المؤمنون حقا بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کی آیاتیں ان کو برک کر سمائی جاتی ہیں تو وہ آیاتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب بر توقع کرتے ہیں جو کہ نماز کی بابندی کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں تو مجھے نہیں علم ہے کہ میں ان میں سے ہوں یا نہیں حقیقی ایمان جب دل میں راسخ ہو جائے اور نفس بر غالب آ جائے تو بیر وقت تو بیر قلوب و ازہن فرد اور معاشرے بر اس کے اچھے سمرات ظاہر ہوتے ہیں درج زل سطور میں ہم ایمان کے چھند سمرات بیان کرتے ہیں حسن خلق ایمان انسان میں حسن خلق جیسی صفت بیدا کرتا ہے کیونکہ ایمان اور امانتداری دو جڑو چھنزے ہیں جو کہ ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے جس کے باس امانتداری نہیں اور اس شخص کا دین کا دین ہی نہیں ہے جو اہد کی بزداری نہیں کرتا اسی طرح ایمان اور حیاء بھی لازم و ملزوم ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور حیاء دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں جب ان میں سے ایک اٹھ لیا جاتا ہے تو دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے اسی طرح ایمان اور سچائی لازم و ملزوم ہیں صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی ہے ایک یا مومن بزدل ہو سکتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں عرض کی گئی کہ ایک یا مومن بخیل ہو سکتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں پھر عرض کی گئی کہ ایک یا مومن ڈھوٹا ہو سکتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں بعض علماء نے ایمان کی تعریف ہی سچائی کی ہے انہوں نے کہا حقیقی ایمان یہ ہے کہ تو اپنی ذات بر سچ بلنے کے نقصان ہونے کا یقین ہونے کے باوجود سچ بول اور 
اپنی ذات کے لئے جھوٹ بننے کا فائدہ ہونے کا یقین ہونے کے باوجود جھوٹ نہ بول اگر تمہیں کہے اچھے اخلاق نظر آتے ہیں تو یہ حقیق ایمان کے سمارات ہیں مومن ہمیشہ اچھی بات کہتا ہے جو فتنہ فساد تباہی و بربادی اور تخریب کاری کے بجائے کی بجائے اصلاح اور تعمیر و ترقی کا باعث بنتی ہے کیونکہ ہمارا دین اخلاقیات اصلاح اور تعمیر و ترقی کا دین ہے جو شخص اخلاق میں تجھے سے بہتر ہے وہ در حقیقت دین میں تجھے سے بہتر ہے اتمنان و وقار جب ایمان انسان کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو اس کا سمر یہ نصیب ہوتا ہے کہ اس کا دل اتمنان اور یقین و غزہ کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے اور اسے دنیا و آخرت و آخرت کی سعادت مل جاتی ہے حقیقی مومن اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھتا ہے جو کچھ اسے ملا ہے وہ اسے ہر صورت مل کر رہنا تھا اور جو اسے نہیں ملا وہ اس کے نصیب میں ہی نہیں تھا اور یہ چیز انسان کو خوشحالی کے وقت شکر ادا کرنے اور تنگی کے وقت صبر کرنے کے مقام پر فائز کر دیتی ہے اور وہ اس بات پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ اللہ کا حرف صلاح اس کے لئے بہتر ہے ارشاد باری تعالی ہے وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے اس کا سارا معاملہ اس کا سارا معاملہ ہی خیر پر مبنی ہے یہ بندہ مومن کے علاوہ کسی اور کے لئے نہیں ہے اگر اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لئے بہتر ہے اور اگر اسے کوئی تنگی بھنشتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے ایمان کے سمرات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایمان انسان کو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے سے محفوظ رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا اور انسان جب شراب بھی رہا ہوتا ہے تو ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا اور جب وہ کوئی سامان شوری کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اسے دکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا اسی طرح حقیقی مومن اپنے آپ کو ہر اس چیز سے دور رکھتا ہے جو دوسرے کی جذبات کے لئے تکلیف کا باعث بنے جیسا کہ لوگوں کا مزاق اور آنا ان کے بارے میں برا گمان رکھنا وغیرہ ارشاد باری تعالی ہے یا ایوہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسا عسا ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتف فأولئك هم الظالمون إي إيمان ولو مرد سري مرد كمزاق نا أوراي ممكن هي كي أنسي بهتر هو أور نا عورتوں کا مزاق اڑائے ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں اور اب اس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو برے رقب دو ایمان کے بعد فسق برا نام ہے اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم لوگ ہیں یا ایوہا الذین آمنوا جتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمِ اے ایمان والو بہت بدگمانیوں سے بچھو یقین منو کے بعض غد بعض بدگمانیاں گناہ ہیں اور بھیڑ نہ ٹٹولہ کرو اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا بسند کرتا ہے تم کو اس سے گھن آئی گئی اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے ایمان 
انسان کو حسن ظن جیسی خوبی سے مزین کر دیتا ہے ارشاد بار تعالی ہے لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افكم مبين اسے سنتے ہی اسے سنتی ہی مومن مرد و عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی اور کیوں نہ کہہ دیا کہ تو کلم کلا صریح بہتان ہے اللہ کی نصرت و تعیید کا حصول سچا ایمان بندہ مومن کو اللہ کی مائیت نصیب کر دیتا ہے ارشاد بار تعالی اور بے شک اللہ تعالی مومنوں کے ساتھ ہے اور اللہ کی مائیت نصرت و تعیید کا تقاضی کرتی ہے ارشاد بار تعالی ہے يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم إي إيمان ولو أجر تم الله تعالى كي مدد كروغي تو وو تم ماري مدد كريغا أور تمي ثابت قدم ركيغا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَادِ يقیناً ہم اپنی رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد زندگانی دنیا میں بھی کرے گے اور اس دن اس دن بھی جب گواہی دینے والے کری ہوں گے وَكَانَ حَقَّنْ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ہم بر مؤمنوں کی مدد کرنا لازم ہے الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم اور وہ لوگ کے جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر رہے ہیں تم ان سے خوف کہو تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے اللہ کی نعمت و فضل کے ساتھ یہ لوٹے انہیں کوئی برانی نہ بنچتی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی بیروی کی اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے ایمان کے سمرات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں بند مومن کی محبت بائیدا کر دیتا ہے آپ دیکھیں ہیں کہ حقیقی مومن برا شفیق اور نرم مزاج ہوتا ہے لوگوں کے درمیان الفت بائیدا کرتا ارشاد باری تعالی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعلوا لهم الرحمن ودا بے شک جو ایمان لائے اور اچھے عمل کہے ان کے لئے رحمان محبت بیدا کر دے گا جب بندہ مؤمن سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے حدیث قدسی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو اندہ دیتا ہے کہ اللہ فلان بندے سے محبت کرتا ہے لہذا تو بھی اس سے محبت کر بس جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور وہ جبریل اسمان والوں میں منادی کر دیتا ہے کہ اللہ فلان بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو چنانچہ اسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر زمین میں اسے مقبولیت دی جاتی ہے اسی طرح حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے میرا بندہ نوافر کے ذرائع میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اس کے انکہیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دکھتا ہے اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ بکرتا ہے اس کے باؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چھلتا ہے اگر وہ مجھے سے کسی چیز کا سوال کرے تو میں ضرور اسے وہ آتا کرو گا اور اگر وہ مجھے سے بنا مانگے تو میں ضرور اس کو بنا دوں گا اسی طرح ایمان غم بریشانیاں اور تکلیفیں دور کرنے کا سبب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا میں تمہیں اسی چیز کے بارے میں خبر نہ دو کہ جب تم میں سے کسی شخص بر دنیا کی کوئی بریشانی یا تکلیف آ جائے تو اس کے ذرائع دعا مانگے اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دے گا عرض کی گئی جی ہاں اللہ کے رسول 
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ چیز یونس علیہ السلام کی یہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس دعا کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين هم هم نے اس کی بکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں برادران اسلام ایمان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ معاشرتی امن و امان کا باعث بنتا ہے جب حقیقی مومن کے دل میں ایمان راسخ ہو جاتا ہے تو وہ امن و سلامتی کا مرکز بن جاتا ہے لوگ اپنی جان و مال اور عزت و نموس کے بارے میں اس سے بے خوف ہو جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ ہوں اور مؤمن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان و مال اور عزت کے بارے میں بے خوف ہوں برمن لوگوں کو خوف زدہ کرنا اور ان بر ظلم کرنا مسلمانوں کے اخلاق نہیں ہیں اگر اچھے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی زمین کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے سہکے گا جبکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے محسوس کی جاتی ہے جو شخص اپنے بڑوسی کو تکلیف دے یا اس کے بھوک کا ہونے کا علم ہونے کے باوجود خود بیٹ بیر کر سوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کامل مؤمن ہونے کی نفی کی ہے آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ کی قسم وہ مؤمن نہیں ہے اللہ کی قسم وہ مؤمن نہیں ہے اللہ کی قسم وہ مؤمن نہیں ہے عرض کی گئی ہے اے اللہ کے رسول کون مؤمن نہیں ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کے شر سے اس کا بروسی محفوظ نہ ہو اور آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص مجھے بر ایمان نہیں لیا جو اپنے بہلوں میں اپنے بروسی کے بھوکا ہونے کا علم ہونے کے باوجود اپنا بیٹ بیٹ کر سوئے حقیق ایمان بندہ مؤمن حقیق ایمان بندہ مؤمن کو نیک عامل کرنے اور دوسروں کی مدد کرنے کی ترغیب دیتا ہے یہ مؤمن کے اخلاق کی اصلاح کرتا ہے اور اس کا اثر اس کے طرز عمل اس کے روزمرہ کے معاملات اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعمل میں ظاہر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر انسانوں جامروں اور جمادات کے لئے باعث رحمت بن جاتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکین یتیم اور قائدی کو کھانا کھلاتا ہے تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مند کے لئے کھلاتا ہے نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری ایمان کا سب سے برا بھل اللہ تعالیٰ کا آخرت میں مؤمنوں کے لئے تیارہ کر دے عجل عظیم اور دائمی نعمتیں ہیں ارشاد خدا وندی ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کہے ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے سبب ان کے مقصد تک بھنش چاہے گا ان کے نچے جنت کے باغوں میں نہرے جاری ہوں گے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ اور ان لوگوں کو خوش خبری سنا دو جو ایمان لائے اور نیک عمل کہے کے ان کے لئے جنت کے باغ ہیں جن کے نچے نہرے جاری ہوں گی وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِنْكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئی وہی جنتی ہیں وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّا لَا نُضِيعَ 
إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا يقينا جلوك إمان لئي أرنيك عمل كرين تو هم كسينيك عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کئے یقینا ان کے لیے الفردوس کے بغات کی مہمانیں ہیں یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا ارادہ نہیں ہوگا اور حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل بر ان کا خیال گزرا ہے بیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریم یہ آیت ہی کریم تلاوت کی فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کوئی نفس نہیں جنتا جو کچھ ہم نے ان کی انقو کی دھن تک ان کے لئے بشیدہ کر رکھی یہ ان عمال کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے ہمیں چاہے کہ ہم اپنے اعتقاد اور قرآن قول و فعل سے ایمان کو ثابت کریں تاکہ رحم دلی بہم تعاون سچائی حیاء سخاوت اور باقو دامنی جیسے اعلی اخلاق عام ہوں ہم جھوٹ ملاوت خیانت غیبت شغلی بے حیائی ظلم اور دوسروں کی آبروائزی جیسے گوڑی اخلاق سے دور ہوں اور ہم اپنی جانوں کی حفاظت اپنے مال کے حقوق اور اپنے وطن کی عزت و نموس کی حفاظت کریں اے اللہ ہمارا اخلاق کو اچھا بنا دے ہمارے عالم اسلام کی حفاظت فرما اور ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرما جو تجھے بسند ہے اور تیری رضا کا باعث ہے آمین